देखो तुम देखो हम लोग गोनी तेरा एक तक गुरुत्वपूर्ण विषय शेरा लो पिथा वाला शुरू बाद दस कालों से ना करो पिथा वाला शुरू बाद दो आलोचना को बैंगों से टक्की हुए प्रमाण करते हैं शेज़ इंस्टॉल देख बोलिए सर पुर्तो में हम लोग आलोचना को पिथा वाला शुरू बाद दो टक्की तार पर शेरा प्रमाण करो बोलिए सर तो इटा प ये तो हिलो समांतराल बहु मन करा ये बहुत ए ये तो बहुत अमन करा बी आर इधर जो दुर्गत्तो ये तो हिलो मन करा एस ठीक है सर ताले एक क्षेत्रफल टा हबे हाफ गुनों समांतराल बहुत है जोखफल माने ए प्लस बी ये तो ये इधर जो हिलो समांतराल बहु आर इधर उच्चता टा हिलो एस बाद दुर्गत्तो समांतराल बहु दो � तभी जब मैं खेत तो खोले शुत्रों तो ये टाइम ही मुझे दिच्छे ये टाइम राहत दाव करने ही खाने तो पहले मतलब पिथावाशु उपवाद दो जिनिस टकी पिथावाशु उपवाद दो टकलो समकोणी त्रिभुजर उत्ती भुजर ऊपर उनकी तो बारो क्षेत्रों अपौर दुई भार ऊपर उनकी तो बारो क्षेत्र समस्ते शामन ठीक है सर देखो ये � ए दुई चार ऊपर जिधि बाव क्षेत्र आको छे दुई चार बाव क्षेत्र समाष्टी समान हो गए। मुझे बोलते हो अमी मन करो ए चार बाव मन करो पाँच ए चार मन करो चार ए चार बाव मन करो तीन। ताल ए बाव ऊपर बाव क्षेत्र आगले तार क्षेत्र बाल हो गए पौचीस पाँच स्क्वायर हले का धाय पौचीस है। ए बाव ऊपर बाव क्षेत्र आगले है तो ए देखो ए बाव क्षेत्र क्षेत्र फल पौचीस और ए बाव दूसरा बाव क्षेत्र दूसरा क्षेत्र फल जोक फल हिलो पौचीस उस तरह से तो हमारे उत्तर भूजे रूपों उनकी तो बाव क्षेत्र क्षेत्र फल ज्यादा है अपौर दूरी बाव रूपों उनकी तो बाव क्षेत्र क्षेत्र फल समस्ती टाऊ तो तो है क्यों जाके सर ये तो यहाँ लो पिथावाशी रूपों आदो यहाँ ऊपर दो � तो ये बाहु गुला के आमी ए भावे धोते पारी मतलब कोई ए बी बाहु टा इटा के आमी धोलाम सी आ बी सी बाहु टा के धोलाम ए आ ए सी बाहु टा के धोलाम बी ठीक है सर तब मतलब इटा एक तो समोगोनी त्रिभुज ए कोण टा हले एक समोगोन उत्तिभुज हले ए सी तो प्रमाण कुत्ते हवे जे इटा रूपरे उंगीतो बाहु � प्लस बीसीएस के ए जाम अंदर के प्रमाण को तब मतलब एसीएस के मतलब एसी बोलते कि बी दूर सी ना कि बीएस के शुमन आ ए बी शुमन की दूर सी सी सीएस के प्लस ए जाम की दूर सी ए ए जिन इस टाम अंदर के प्रमाण को तब उत्तीर्ण इस के शुमन लंबो इस के जोग भूमि इस के मेनली ए जिन इस टाम उत्तीर्ण इस के शुमन लंबो � तो प्रमाण है शुरू ते आमंत्र एक तो अंको ना सा अभी अंको ना करें निच्छी बीसी बाहु के बोर दी तो करें डी बोर दूं तो बीसी बाहु के तो आमंत्र बोलिए कि डी ऐसे खाने डी बोर दूं तो बोर दी तो करें ठीक है सर जानो ए बी शोमन सी डी है माने ए चार शोमन कुत्ता है ए चार और ए चार शोमन करें समान है, ठीक है सर? डी बिंदु तो लंबो आकते हैं अभी, डी बिंदु तो लंबो आकते हैं अभी, इसमें एक तो लंबो आ गया, ठीक है सर? ये टैक्स मार्कों में, लंबो आकते हैं अभी, ठीक है सर? एवं ये लंबो टा दूर हो कोता हैं, शेटा हेलो बीसी समान हैं, बीसी समान को ये लंबो टा आकते हैं अभी, एवं ये � ए डी बाहुड़ा काश्मान होगे, बीसी समान होगे, माने ए इटा तो ए इटा ए होगे, ठीक है सर? तार पड़े इटा जोक करो, ए ही सी जोक करी, क्यों बता रहे सर? अंगवान टा बच्चो, बीसी बाहुड़ा का डी पर जाना बहुत दिल्ली कोल्लाम एवं कोटा बोरा कोल्लाम ए ही बाहुड़ा समान, ए भी बाहुड़ा समान करे, इखाने लॉम्बा अखंड चले जावो प्रमाणे प्रमाण प्रमाणे धाव से एक नंबर धाप थे कि शुरू कोच्चे अभी
এই দুইটা ত্রিভুজ লক্ষ্য করো এই ত্রিভুজ আর এই ত্রিভুজ এবিসি ত্রিভুজ আর সিডি ত্রিভুজ এই দুইটা ত্রিভুজের মধ্যে কি কি সমান এই বাহুটা এই বাহুটার সমান হয় কিনা মানে এটা হলো এবি বাহু এটা হলো সিডি বাহু এবি বাহুটা সিডি বাহুর সমান এটা সি এটাও কারণ আমরা অঙ্কনের সময় তো সমান করে আসছি এটা সমান করে যেটা আসছে নাকি আচ্ছা এই বাহুটা এই বাহুটার সমান মানে বিসি বাহুটা ডিই বাহুর সমান মানে এটা এ এটা কে ধরছে এটাও এই আচ্ছা তারপরে এই দুই বাহুর অন্তর্ভুক্ত কোন এটাও এক সমকোন এই দুই বাহুর অন্তর্ভুক্ত কোন এটাও এক সমকোন মানে এই কোন আর এই কোন সমান তাহলে কি আমরা বলতে পারি না এই ত্রিভুজটা সবসম কি বোঝা গেছে যে এই ত্রিভুজের দুই বাহু এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কোন এই ত্রিভুজের দুই বাহু এবং অন্তর্ভুক্ত কোন পরস্পর সমান অত ত্রিভুজ দুইটি সরসম ঠিক আছে এবং এটা কি অনুযায়ী বাহু কোন বাহু বাদ অনুযায়ী সরসম তাহলে ত্রিভুজ এবিসি সর্বসম ত্রিভুজ সিডিই কি জিনিসটা বুঝছো না আচ্ছা এই ত্রিভুজ আর এই ত্রিভুজ যদি সর্বসম হয় সর্বসম মানে কি সব কিছু সমান তাহলে তোমরা এখন আমাকে বলো এই বাহুটা কার সমান হবে ইয়াস এই বাহুটা সমান হবে তার মানে এইটা বাহু যেহেতু বি এই বাহুটা এখন বি এই ক্লিয়ার আচ্ছা তারপরে লক্ষ্য করো এই কোনটা এই কোনটা হবে এই কোনটার সমান কি বুঝতে পারছো এই কোনটা হবে এই কোনটা এই যে সি বাহুর সঙ্গে যে কোনটা আছে এখানে সি বাহুর সঙ্গে যে কোনটা আছে এই কোন আর এই কোন কি হবে সমান হবে বুঝতে পারছো আমি এখানে কর চিহ্ন দিয়ে রাখতেছি বোঝার জন্য এই কোন আর এই কোন সমান হবে কি মনে রাখিও হ্যাঁ আচ্ছা এটা হলো এক নম্বর ধাপ এখন আমি চলে যাচ্ছি দুই নম্বর ধাপে দেখো এই যে এই রেখাটা বিডি রেখাটার উপরে এটা একটা লম্ব এটাও একটা লম্ব মানে বিডি রেখার উপরে এবি লম্ব আবার বিডি রেখার উপরে ডি লম্ব একটা রেখার উপরে যদি দুইটা লম্ব হয় এই লম্ব দুইটা পরস্পর সমান্তরাল হবে কি হবে ইয়া সমান্তরাল হবে তাহলে এইটা আর এটা কি হবে পরস্পর সমান্তরাল হবে মানে এবি আর ডিই কি হবে সমান্তরাল হবে বুঝতে পারছো আচ্ছা তাহলে এ বি ডি ই একটা চতুর্ভুজ এই চতুর্ভুজের দুইটা বাহু সমান্তরাল কিন্তু বাকি দুইটা বাহু সমান্তরাল না তাহলে এটা একটা ট্রাফিজিয়াম আমরা তো জানি যে যে চতুর্ভুজের দুইটা বিপরীত বাহু পরস্পর সমান্তরাল তাকেই ট্রাফিজিয়াম বলে ঠিক আছে তাহলে আমার এ বি ডি একটা কি ট্রাফিজিয়াম এটা মনে রাখি এ বি ডি পুরোটাই একটা ট্রাফিজিয়াম কি বুঝতে পারছ এখন অন্য একটা তিন নম্বর ধাপ ট্রাফিজিয়ামটা আমরা প্রমাণ করলাম দুই নম্বর ধাপে তিন নম্বর ধাপে দেখো আমি যেটা প্রমাণ করব এই কোনটা কি এক সমকোণ না তাহলে এইটা কোন আর এইটা কোন মিলে এক সমকোণ হবে আমরা জানি যে ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ তাহলে এই কোন আর এই কোন মিলে কথা হবে এক সমকোণ হবে মানে কোন এইটা কোন বিএসি বা এসিবি কোন এসিবি যোগ কোন বিএসি এটা তো এক সমকোণ হবে আচ্ছা আরেকটা এরপরে আমি আরেকটা জিনিস লিখবো সমান কোন এসি বি যোগ বিএসি কোনের পরিবর্তে দেখো বিএসি কোনটা এই কোনটা এই কোনটার সমান কিন্তু এই কোনটা একটু আগেই আমরা প্রমাণ করছি তাহলে এই কোনটার পরিবর্তে আমি এই কোনটা লিখতে পারি দেখা যাবে এই কোনটাকে আমি কি লিখবো কোন ইসিডি ইসিডি কি লেখা যাবে তো আবার বলছি কোন এসিবি যোগ কোন বিএসি এসিবি হলে এই কোনটা এখানে আছে আর বিএসি হলে এই কোনটা এখানে আছে তারপরে এই এসিবিটাকে আমি এসিবি ঠিকই লিখছি ওটা কোনো চেঞ্জ করি নাই আর এই কোনটার পরিবর্তে আমি লিখলাম ইসিডি কেন ওই যে আমি আগেই প্রমাণ করে রাখছি এই কোনটা আর এই কোনটা সমান তাহলে এই কোনটার পরিবর্তে আমি এই কোনটা লিখলাম আচ্ছা এবং এই দুইটার যোগফল কথা হবে এই দুইটার যোগফল কি এক সমকোণ না তার মানে এই দুইটার যোগফল কথা হবে এক সমকোণ আরে বাবা দেখো ত্রিভুজ এ বি সি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি কত দুই সমাপন ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমাপন তার মধ্যে এই কোনটা এক সমাপন বাকি দুইটা কোন মিলে কথা হবে এক সমাপন হবে না নাকি দুই সমাপন হবে এক সমাপন হবে তো ওই কথাটাই আমি বলছি যে এই কোনটা একাই এক সমাপন তাহলে এই দুইটা কোণের সমষ্টি হবে এক সমাপন এই জন্য এই দুইটার যোগফলটা হইলো এক সমাপন কী বুঝতে পারছো এই দুইটা কোন আচ্ছা এই জিনিসটা তোমরা এইভাবে লিখতে পারো আরও সহজভাবে লিখতে পারো কীভাবে লিখবে দেখো আমি তোমাদের বুঝাই দিচ্ছি এটা আমি মুছে দিচ্ছি 
এটা কোন নাম কি কোন এসিবি কোন এসিবি যোগ এটা কোন নাম কি কোন বিএসি সমান এক সমগুণ এক এটা কি বুঝছো কারণ এই ত্রিভুজের এই কোনটা একাই এক সমগুণ বাকি দুইটা কোন মিলে এক সমগুণ হবে বা কোন এসিবি যোগ এই বিএসি কোনের পরিবর্তে আমি কি বসাবো বিএসি কোনের পরিবর্তে এই কোনটা বসাবো কোন ইসিডি সমান ওই এক সমগুণ কি বুঝছো না মতো নেই কারো কোনো প্রশ্ন নাই আচ্ছা লক্ষ্য করো এইখানে এই পুরোটা কত দুই সমগুণ এক সরল কোন না এক সরল কোন এখানে কিন্তু তিনটা কোন এক দুই তিন তিনটা কোন তিনটা কোন মিলে কত এক সরল কোন বা দুই সমগুণ তার মধ্যে আমরা এখনই প্রমাণ করলাম এইটা আর এইটা মিলে এক সমগুণ এই যে এইটা এইটা দুইটা মিলে কত এক সমগুণ না এইটা আর এইটা মিলে যদি এক সমগুণ হয় তাহলে এই কোনটা কত হবে অবশ্যই এই কোনটা এক সমগুণ হবে অতএব কোন এসিডি সমান এক সমগুণ বুঝছ জিনিসটা তাহলে এই কোনটা হইলে এক সমকোণ এই কোনটা কি বুঝছ না বোধ আচ্ছা এই কোনটা যদি এক সমকোণ হয় তাহলে এ সিই যে ত্রিভুজটা আছে ত্রিভুজটা সমকোণী ত্রিভুজ যে ত্রিভুজের একটি কোন এক সমকোণ তাকে কি বলে সমকোণী ত্রিভুজ আমরা বলতে পারি যে ত্রিভুজ এ সিই একটা সমকোণী ত্রিভুজ কি বুঝছ না বোধ নেই এ পর্যন্ত কোনো প্রবলেম কোনো প্রবলেম নেই তাহলে এটা আমাদের প্রমাণ হয়ে গেল এটা একটা সমকোণ ত্রিভুজ এটাও সমকোণ ত্রিভুজ এই কোনটা এক সমকোণ এটাও সমকোণ ত্রিভুজ এই কোনটা এক সমকোণ কি বোঝা গেছে আবার আরেকটা জিনিস আমরা অলরেডি প্রমাণ করে রাখছি যে পুরো যে চতুর্ভুজটা আছে এটা একটা ট্রাফিজিয়াম এটা একটা কি ট্রাফিজিয়াম আচ্ছা এখন আমাদের শেষ ধাপ চার নম্বর ধাপ আগেরগুলো সব মুছে দিচ্ছে এগুলো আর কোনো দরকার নেই দেখো এই যে ত্রিভুজ এই পুরো ট্রাফিজিয়ামটাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে তিন ভাগে অলরেডি বিভক্ত হয়ে গেছে এই ত্রিভুজটা এই ত্রিভুজটা এই ত্রিভুজটা এই তিনটা ত্রিভুজের যোগফল যত পুরো ট্রাফিজিয়ামের মানে এই তিনটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল যত হবে পুরো ট্রাফিজিয়ামের ক্ষেত্রফল তত হবে হবে কি না পুরো ট্রাফিজিয়ামের ক্ষেত্রফলটা কি হবে এই তিনটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান হবে না তাহলে আমরা লিখতে পারি এই পুরো ট্রাফিজিয়ামের ক্ষেত্রফল যত তিন তিনটা ত্রিভুজেরও মোট ক্ষেত্রফলটা তত কি বুঝতে পারছো আমি খুব সংক্ষেপে লিখব চার নম্বর ধাপ এ বি সি ডি ট্রাফিজিয়ামের ক্ষেত্রফল সমান আমি খুব সংক্ষেপে সমান কি হবে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল যোগ এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল যোগ এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ঠিক আছে এই জিনিসটাই আমি লিখব আচ্ছা ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল যোগ এইটা লিখি বা এইটা যে কোনোটা আমি লিখতে পারি যোগ ত্রিভুজ আর সি ডি এর ক্ষেত্রফল যোগ এই ত্রিভুজটা হইল ত্রিভুজ এ সিই এর ক্ষেত্রফল তোমরা কিন্তু বিস্তারিত লিখবা পরীক্ষার খাতায় তোমরা আমার মতো সংক্ষিপ্তভাবে লিখবা না তোমরা লিখবা এ বি সি ডি ট্রাফিজিয়ামের ক্ষেত্রফল সমান ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল যোগ ত্রিভুজ সি ডি এর ক্ষেত্রফল যোগ ত্রিভুজ এ সি এর ক্ষেত্রফল এখন আসি বা আচ্ছা এখন তোমরা আমাকে বলো ট্রাফিজিয়ামের ক্ষেত্রফলের সূত্র কি হাফ গুণন সমান্তরাল বাহুদের যোগফল গুণন উচ্চতা বা সমান্তরাল বাহুদের দূরত্ব তাহলে এই যে এ বি সি ডি ট্রাফিজিয়ামের সমান্তরাল বাহু গুণটা এইটা আর এইটা এই যে হাফ গুণন সমান্তরাল বাহু একটা এ বি আর একটা সমান্তরাল বাহু হইল ডি নাকি সমান্তরাল বাহুদের যোগফল গুণন উচ্চতা উচ্চতা তো এইগুলো যদি সমান্তরাল বাহু হয় এইটা হবে উচ্চতা এই নিচেরটা হইল উচ্চতা আমরা সবসময় জানি যে উচ্চতা সবসময় খারাপ হয়ে থাকে এখানকার উচ্চতাটা শুয়ে আছে কি বুঝতে পারছো এই উচ্চতাটা শুয়ে আছে যাই হোক সমান্তরাল বাহু যেহেতু এইটা এই উচ্চতা হইল এইটা উচ্চতা কোনটা বিডি বুঝছো না বুঝো নেই আচ্ছা এখন ত্রিভুজ এ বি সির ক্ষেত্র হল ত্রিভুজ এ বি সির ক্ষেত্র হল ত্রিভুজের ক্ষেত্র হল সূত্র হলো হাফ গুণন ভূমি গুণন উচ্চতা এই যে ত্রিভুজ এ বি সি এই যে হাফ গুণন এটার ভূমি হইল এইটা উচ্চতা হলো এইটা মানে ভূমি হলো এ উচ্চতা হইল সি এ সি যোগ ত্রিভুজ সি ডি এর ক্ষেত্র হল এইটা না হাফ গুণন এর ভূমি হইলে এটা উচ্চতা হইল এইটা ঠিক আছে এ সি এ সি বা সি একই কথা ঠিক আছে তারপরে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্র হল এ সি ত্রিভুজের ক্ষেত্র হল ঠিক আছে এ সি ত্রিভুজের ক্ষেত্র হল দেখো হাফ গুণন ভূমি হইল এইটা উচ্চতা হইল এইটা কারণ এইটা হলো সমগুণ সমগুণের বিপরীত বহুত অধিভুজ তাহলে এইটা একটা ভূমি একটা উচ্চতা তাহলে হাফ গুণন বি গুণন বি উচ্চ নমুদ নেই কোনো প্রশ্ন আছে আচ্ছা 
বা হাফ এ বির মান কত বলতো এই যে দেখো এ বির মান হলো সি ডি এর মান কত ডি এর মানে এখানে দেখো এ ইন্টু বিডি সমান কি লেখা যায় বলো এ বিডি সমান এইটা যোগ এইটা এইটা মানে হলো এ এইটা মানে হলো সি তাহলে এটার পরিবর্তে আমি লিখবো এ যোগ সি যাবে কি না কোনো সমস্যা আছে নাই আচ্ছা এখানে হাফ এসি হাফ এসি যোগ হাফ বি স্কোয়ার এই যে হাফ বি স্কোয়ার লাইনটা একটু বাঁকা করে দিলাম ঠিক আছে হাফ সি প্লাস এ আর সি প্লাস এ গুণ করলে কি হয় সি প্লাস এ হলে স্কোয়ার হয় সি প্লাস এ হলে স্কোয়ার হাফ এসি আর হাফ এসি যোগ করলে এক এসি হয় হাফ এসি আর হাফ এসি এক এসি মানে এসি প্লাস হাফ বি স্কোয়ার কি ভয় আছে আচ্ছা বা হাফ এ প্লাস বি হলে স্কোয়ার সূত্র এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ঠিক আছে আচ্ছা একটা কাজ করা যায় সহজ বুদ্ধি এখানে আমি হাফ যদি না হাফ না এখানে মনে করো দুই লসাগু তোমাদের জন্য সহজ হবে হ্যাঁ দুই লসাগু দুই দিয়ে এসিকে গুণ করলে টু এসি যোগ এটা এটা বি স্কোয়ার কী বুঝতে পারছো উভয় পক্ষ থেকে টু আর টু বাদ দেওয়া যাবে এই নিচের টু এই নিচের টু এই যে এই টু আর এই টু বাদ ঠিক আছে তাহলে কি হচ্ছে সি স্কোয়ার প্লাস টু সি এ প্লাস এ স্কোয়ার সমান এখানে কি আছে টু এ সি প্লাস বি স্কোয়ার আচ্ছা সি স্কোয়ারটাকে এখানে রাখি বাকিগুলো পক্ষান্তর করি টু এ সি প্লাস বি স্কোয়ার তো আছে এইটাকে এই দুইটাকে পক্ষান্তর করবো ঠিক আছে তাহলে মাইনাস টু এ সি মাইনাস ও কি হলো ভুল হলো নাকি ও না এটা আমার ভুল হলো এই লাইনটা ভুল হলো এই লাইনটা দরকার ছিল না এইভাবে আমার তোর দরকার বিএসকার অতি বুঝতো বিএসকার না তাহলে আমার দরকার হলে এটা এইভাবেই থাকবে সি স্কোয়ার প্লাস টু সি এ প্লাস এ স্কোয়ার হ্যাঁ এটা ঠিক থাকলো আর এই টু টু এসিটাকে এদিকে পক্ষান্ত করবো তাহলে মাইনাস টু এসি হবে ঠিক আছে সমান এখানে কী থাকবে বি স্কোয়ার এটা এটা কাটা তাহলে সি স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার সমান কত বি স্কোয়ার এই পাশে পক্ষান্তর করে নিয়ে আসি তাহলে বি স্কোয়ার সমান কত সি স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার আমাদের প্রমাণ হয়ে গেছে এইটাই আমাদের প্রমাণ করতে চাইছিলাম তাই না এটা হলো বি স্কোয়ারটা হলো অতিভূষ এই যে বিটা হলো অতিভূষ অতিভূ স্কোয়ার সমান এটা হলো লম্ব এটা হলো ভূমি অতিভূষ স্কোয়ার সমান লম্ব স্কোয়ার যোগ ভূমি স্কোয়ার প্রমাণ হয়ে গেছে কে বুঝতে পারছো তোমরা প্রয়োজন বোধে ভিডিওটা বারবার দেখবা ঠিক আছে দেখে যে জায়গায় বুঝতে পারবা না আমাকে বলবা প্রয়োজন বোধে আমি তোমাদেরকে আবার বুঝাই দেবো ধন্যবাদ